హలో ఫ్రెండ్స్ ఐ వెల్కమ్ ఆల్ యూ టు దిస్ ఫార్మా ఫ్యామిలీ ఇవాళ మన వీడియోలో పీసీఓఎస్ ఆర్ పీసీఓడి అసలు పీసీఓఎస్ అంటే ఏంటి అది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఒకవేళ వస్తే దాని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఆ కండిషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తే ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఫేస్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్లీ పీసీఓఎస్ అనేది నార్మల్గా జెనెటికల్ హార్మోన్ లేదా మెటబాలిక్ యొక్క మన రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కానీ జరిగితే అప్పుడు పీసీఓఎస్ వస్తుంది దట్ ఎఫెక్ట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఉమెన్ యాక్చువల్గా ఇది ఒక లీడింగ్ కాజ్ అనమాట ఇన్ఫర్టిలిటీకి అంటే ఎవరికైతే పిల్లలు పుట్టట్లేదో లైక్ హూ ఆర్ అనేబుల్ టు హ్యావ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాజ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ మెనీ ఏరియాస్ పీసీఓఎస్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది కొన్ని లైఫ్ లాంగ్ కాంప్లికేషన్స్ని కూడా తీసుకొస్తుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ పీసీఓఎస్ని కనుక మనం ఇగ్నోర్ చేస్తే ఇట్ మే ఈవెన్ లీడ్ టు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ డయాబెటీస్ మోస్ట్లీ ఇట్ సమ్టైమ్స్ లీడ్స్ టు క్యాన్సర్ ఆల్సో ఒబెసిటీ కూడా ఉంటుంది ఈ పేషెంట్స్లో మా ఎక్కువగా వెయిట్ గెయిన్ కానీ కొంతమందిలో వెయిట్ లాస్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం సంబడీ విల్ హ్యావ్ ఈవెన్ సివియర్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది కొంతమందికి డిప్రెషన్ ఉంటుంది అసలు చెప్పాలంటే ఈ పీసీఓఎస్ ప్రతి పది మందిలో ఒక పర్సన్కి ఖచ్చితంగా పీసీఓఎస్ ఉంటుంది అది కొంతమంది డయాగ్నసిస్ చేసుకుంటారు కొంతమంది డయాగ్నసిస్ అవ్వకుండా దే డోంట్ ఈవెన్ నో దాట్ దట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ పీసీఓఎస్ ఇలా కూడా కొంతమందికి జరుగుతూ ఉంటుంది అసలు పీసీఓఎస్ వచ్చింది అని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ వస్తే దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయడానికి మనం ఎలాంటి రెమెడీస్ వాడాలి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి మనం లైఫ్ స్టైల్ని ఎలా మోడిఫై చేసుకోవాలి అనేది మనం క్లియర్గా చూద్దాం పీసీఓఎస్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ పీసీఓఎస్ రావడానికి కొన్ని కాజెస్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వచ్చు దట్ మేబీ ఇద్దరు బాగా హెవీ వెయిట్ ఉండే వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది ఒకవేళ ఏమీ లేకపోయినా పీసీఓఎస్ వల్లే వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ని బట్టి పీసీఓఎస్ని మనం డెఫినెట్గా మనం ఎంతో కొంత అయితే మనం తగ్గించుకోవచ్చు మోస్ట్లీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగా వీక్ అయిన పేషెంట్స్ వాళ్ళకి న్యూట్రిషనల్ డైట్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొంతమంది ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కానీ హెవీగా కార్బ్స్ కానీ ఇష్టం వచ్చిన ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ పీసీఓఎస్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ జంక్ ఫుడ్స్ తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే టాక్సిన్స్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా పీసీఓఎస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా పీసీఓఎస్ జనరల్గా ఇన్సులిన్ యొక్క క్యాపబిలిటీని కూడా తగ్గిస్తూ ఉంటుంది మీన్ అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో పీసీఓఎస్ వల్ల డయాబెటీస్ వచ్చి వస్తుంది అనేది మెనీ చాలా ఆర్టికల్స్లో కూడా ప్రూవ్ అయి ఉంది సో వి బెటర్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ పీసీఓఎస్ సో దట్ వీ కెన్ మేనేజ్ ఫర్ నాట్ గెటింగ్ అదర్ కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ ఈవెన్ అసలు ఈ పీసీఓఎస్ఎస్ కాజెస్ ఏంటి జెనెటికల్గా డిస్టర్బెన్సెస్ ఐ మీన్ లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల ఎక్కువ వాళ్ళకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఇస్ట్రోజన్ గురించి కానీ వాటి యొక్క ఇంబ్యాలెన్సెస్ జరగడం వల్ల కూడా ఈ పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ దీన్ని పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిజార్డర్ అని కూడా అంటుంటారు ఈ రెండు ఇవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హెవీ స్ట్రెస్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రజెంట్ జనరేషన్ అంతా అపాన్ ఎక్కువ స సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడిన వాళ్ళు సరిగ్గా టైంకి ఫుడ్ తీసుకోక డైట్ ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వని వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పీసీఓఎస్ మేజర్ ఛాన్సెస్ దానివల్ల రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రావు క్రామ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి హెవీ పెయిన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎనీ మంత్ ఏ ఎక్కువ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ స్కిప్ అయ్యి ఫోర్త్ మంత్లో వస్తున్నప్పుడు పీరియడ్స్ సివియర్ క్రామ్స్ రావడం దీస్ ఆర్ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ దే విల్ హ్యావ్ అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఈ పీసీఓఎస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా పీసీఓఎస్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలానే లైఫ్ స్టైల్ని ఎప్పుడైతే మాడిఫై చేసుకుంటామో నార్మల్ పీపుల్కి నార్మల్గా తినే వాటి కంటే ఇది లైఫ్ స్టైల్ని ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతామో పీసీఓఎస్ నుంచి రిడ్ ఆఫ్ అయ్యి రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉండేసరికి ఫర్టిలిటీ మీద కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీని తొందరగా క్యాపబుల్ అవ్వలేరు వాళ్ళు అండ్ దే కెన్ గెట్ మ
వీటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి పీసీఓఎస్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే నెగిటివ్ బాడీ ఇమేజ్ అంటే ఉన్నదానికంటే మీరు ఆపోజిట్ అవుతారు ఎయిదర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ లీన్ కండిషన్ మీరు వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు వెయిట్ గెయిన్ అయిన వాళ్ళు లీన్ అవ్వడం కా గెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు ఆల్రెడీ లీన్ అయిపోవడం కానీ దెల్ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దర్ మెటబాలిక్ అండ్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఈవెన్ ఫటిగ్ బాగా నిరసించిపోతుంటారు కొంతమందికి వెయిట్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది డిప్రెషన్ ఉంటుంది అనేబుల్ టు హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్స్ యాంగ్జైటీ చిన్న విషయాలకు కూడా వెంటనే యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వడం ఎండోమెట్రియోసిస్ లైక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ లైక్ బ్రేక్ డౌన్ కానీ ఎండోమెట్రియల్ బ్రేక్ డౌన్ కానీ ఓవరిని యాక్చువల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అంటే ఆ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్ దగ్గర ఉండ ఎండోమెట్రియం ఓవరిని క్యాపబుల్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ జరగడం వల్ల ఆ ఓవరిని క్యాపబుల్ చేసుకోదు అండ్ ఇన్ కేస్ దానివల్ల మనకి ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి మెన్స్ట్రల్ సిమ్టమ్స్ అంటే చెప్తు చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు వాళ్ళకి ప్రే ఐ మీన్ ఈ పీరియడ్స్ రాలేదనుకోండి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ మంత్ అప్పుడు ఒక్కసారిగా పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు హెవీ మెన్స్ట్రల్ క్రామ్స్ ఉంటాయి బ్లీడింగ్ టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క పర్సన్స్కి ఒక్కొక్క లాస్టింగ్ టైం ఉంటుంది అనమాట ఆ మెన్స్ట్రల్ సిమ్టమ్స్ కూడా హెవీగా ఉంటాయి దెల్ గెట్ సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ సిమ్టమ్స్ హెయిర్ ఫాల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎంత ఫుడ్ కన్జప్షన్ తీసుకునే ఎఫ్ దాని మీద మన హెయిర్ ఫాల్ కూడా చాలా ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతుంది ఉమెన్స్కి మేజర్ హెయిర్ ఫాల్ అనేసరికి ఇట్ విల్ బీ ఎ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ సో హెయిర్ ఫాల్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ పీసీఓఎస్ వల్ల హెర్సుటిజం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ యాక్చువల్గా ఫీమేల్స్కి వెన్ కంపేర్ టు ద మేల్స్ కొంచెం కొన్ని ఏరియాస్ మాత్రమే హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది అండ్ అదర్ రీజన్స్ విల్ హ్యావ్ ఎల్ లెస్ హెయిర్ గ్రోత్ వెన్ కంపేర్ టు ద మెన్ బట్ ఈ పేషెంట్స్లో సారీ ఈ పర్సన్స్లో లైక్ పీసీఓఎస్ ఉన్న పర్సన్స్లో హెవీగా ఉంటుంది అనమాట హెయిర్ గ్రోత్ పెల్విక్ పెయిన్ ఈ పెల్విక్ రీజియన్ ఉంటుంది కదా లైక్ మన పొత్తి కడుపు దగ్గర నుంచి ఆ సైడ్స్ దగ్గర ఆ పెయిన్ హెవీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి అండ్ నెక్స్ట్ బరువు బరువు ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటారు లైక్ బాగా వెయిట్ గెయిన్ అయిపోతారు డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంటుంది వాళ్ళల్లో నెక్స్ట్ ఐ మీన్ దేర్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ వస్తే ఆ పీరియడ్స్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఇంకా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ హెల్దీ లైఫ్లో దిల్ హ్యావ్ డిజీనెస్ ఫటిగ్ ఫటిగ్ అంటే అలసట అలసట ఎక్కువ ఉండడం ఏ పని చేయలేకపోవడం ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి టెస్టో టెస్టోస్టెరాన్ టెస్ట్ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండి ఉండాలి బికాస్ జనరల్గా ఫీమేల్స్కి ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలానే మెల్స్ మేల్స్కి టెస్టోస్టెరాన్ అనే ఒక హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మేల్స్లో ఎలా అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుందో ఫీమేల్స్లో కూడా టెస్టోస్టెరాన్ అనే హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దానివల్ల వాళ్ళకి ఉన్న ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి నార్మల్గా రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రాకపోవడం ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ విల్ గెట్ దీస్ పీసీఓఎస్ ఈవెన్ యాక్నే ఫేషియల్ యాక్నే ఎక్కువ ఉంటాయి మే మేజర్గా గర్ల్స్ ఎవరైతే లైక్ టీనేజ్ గర్ల్స్ సడన్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్లో ఉంటున్న వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే జుట్టు ఊడిపోతున్నా లేక ఫేషియల్ యాక్నే ఎక్కువ అవుతున్నా సివియర్ పెల్విక్ పెయిన్ అవుతున్నా హెయిర్ గ్రోత్ ఇంతకు ముందు ఉన్న దానికంటే ఇప్పటికీ ఎక్కువ ఉంటున్నా మీరు వెయిట్ ఎక్కువ గెయిన్ అవుతున్నా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నా వీటిల్లో ఏవి మోస్ట్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఉన్నవన్నీ మీకు ఉన్నాయి అని అంటే యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ దట్ ఈస్ దట్ సో బై దట్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ పీసీఓఎస్ ఫర్టిలిటీ ఫ్రెండ్లీ ఈటింగ్ టిప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్టిలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యేలాగా కొన్ని ఫుడ్స్ తీసుకొని ఉండాలి ఇప్పుడు ఎవరైతే లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మ్యారీడ్ గర్ల్స్ కానీ వీళ్ళందరూ పీసీఓఎస్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని చాలా పెద్దదిగా థింక్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గుతూ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారో అప్పుడు వాళ్ళకి నార్మల్ రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రావడం కానీ ప్రెగ్నెన్సీ అవ్ రావడం కానీ ఇలాంటివన్నీ నార్మల్గా ప్రతి గర్ల్కి జరిగేటట్టుగా ఇట్ విల్ బీ గ్రో ఇన్ ఏ వెరీ ఫ్లో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఫుడ్ చేంజెస్ ఏమీ లేకపోతే ఇట్స్ విల్ బీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ దేర్ రిడ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దే కెన్ ఈవెన్ గెట్ దేర్ అదర్ లైఫ్ లాంగ్ కండిషన్స్ లైక్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ లివర్
అవి కాంప్లెక్స్ అయ్యేటట్టుగా మోర్ ఎక్కువ ఎక్కువ క్యాప్స్ తీసుకోకుండా క్యాప్స్ని కొంచెం మినిమంగా తీసుకుంటూ ఉంటూ ప్రోటీన్ కంటెంట్ని కొంచెం పెంచండి డైలీ డోస్ ఆఫ్ యువర్ ఫుడ్లో స్వీట్స్ కానీ హైకా ఫుడ్ తిన్నామనుకోండి అవి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కింద కూడా కన్వర్ట్ అవుతాయి బట్ నాట్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెంట్ మీరు ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఫుడ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ నాట్ టూ మచ్ అన్నీ మినిమంగా తీసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఫెర్టిలిటీ అనే ఛాన్సెస్ కొంచెం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది పీసీఓఎస్ ఉన్నా సరే ఫెర్టిలిటీ ఛాన్స్ ఇలా ఫుడ్ లైఫ్ స్టైల్స్ మార్చుకోవడం వల్ల యుల్ గెట్ ఎ గుడ్ థింగ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది చాలామంది చెప్తుంది ఏంటంటే కొన్ని యోగాసనాలు చేయడం వల్ల కూడా ఈ బీసీఓఎస్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు అని ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఇంతకు ముందు లైక్ ప్రీవియస్ జనరేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ పీసీఓఎస్ ఈ ప్రాబ్లం అనేది అప్పట్లో ఉండేది కాదు బికాస్ వాళ్ళ వర్కింగ్ స్టైల్స్ వర్క్ స్టైల్స్ కానీ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ వాళ్ళు ఏం సపరేట్గా చేసేది లేదు వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళు తుడుచుకోవడం వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళు కడుక్కోవడం ఇవే ఇవి ఉన్న దే హ్యావ్ సమ్ బాడీకి ఒక టైప్ ఆఫ్ సైక్లికల్గా వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏదో ఒక వాళ్ళ వర్క్స్తో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ మనకి ఈ టైంలో సెడెంటరీగా ఉంటూ ఉన్నాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ గివ్ సమ్ టైమ్ టు డూ సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ యోగాసనాస్ దర్ సమ్ ఆఫ్ ద యోగాసన పద్మాసన దురాసన భుజాంగాసన ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆసనాలు ఉన్నాయి ఈ టై ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్న వీడియోలో ఉన్నట్టుగా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆసనాలు మీరు మార్నింగ్ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ కొంచెం సేపు చేస్తే దానివల్ల కూడా మీకు లైఫ్ స్టైల్ కొంచెం డిఫరెన్సెస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ప్లీజ్ యూ కెన్ ట్రై దట్ డైట్ ప్లాన్ చార్ట్ అంటే నైన్ ఏఎంకి మీరు ఏం ఫుడ్ తీసుకుంటే బెటర్ లైక్ ఇడ్లీ విత్ సాంబార్ అలా తీసుకున్న లెవెన్ ఓ క్లాక్కి లెగ్యూమ్స్ తీసుకోవడం లైక్ అలసందలు ఇలా చిన్న చిన్న మొలకలు మొలక గింజలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ తీసుకుంటే లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి ఇట్ విల్ బి గుడ్ వరాజ్ వన్ ఓ క్లాక్కి లైక్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండేటట్టుగా ఫుడ్ కన్స్యూమ్ చేసుకోవడం ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం నెక్స్ట్ ఎయిట్కి మీరు మళ్ళీ క్యాప్స్ తీసుకోకుండా లైక్ టేక్ చపాతీ ఆర్ పుల్కా లైక్ దట్ విత్ సమ్ అదర్ కర్రీస్ తీసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఒక సైక్లికల్గా మీరు మెయింటైన్ చేయడం వల్ల యూ విల్ గెట్ ఎట్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ డే టు డే లైఫ్ ఫ్యాట్ ఎంత తీసుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ క్యాల్షియం వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అలా అని చెప్పి ఎక్స్టర్నల్ క్యాల్షియం సప్లిమెంట్స్ కాకుండా మీ ఫుడ్లో క్యాల్షియం సప్లిమెంట్స్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి ఫుడ్లో క్యాల్షియం ఉండేటట్టు చూసుకోండి తప్ప ఎక్స్టర్నల్గా మీరు క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్స్ యూస్ చేయడం అట్లా కాకుండా ఫుడ్ ప్రకారంగా చూసుకోండి లైక్ మిల్క్ తీసుకోవడం నెక్స్ట్ సోడియం ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వెరైస్ కాప్స్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే నాట్ టూ మచ్ అనమాట కాప్ క్వాంటిటీ కొంచెం మినిమంగానే తగ్గించుకుంటూనే ఉండాలి ప్రోటీన్ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వెరైజ్ ఐరన్ ఐరన్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ఉమెన్కి బికాస్ ఐరన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల దీ అదేంటంటే మనకి బ్లడ్ ఫార్మేషన్కి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఐరన్ ఫుడ్స్ కూడా డే లైఫ్లో మీరు ఎంతో కొంత గ్రామ్స్ అయితే మీకు కన్స్యూమ్ చేసుకునేటట్టుగా చూసుకోండి సమ్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్రూట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఎలా తీసుకుంటే బెటర్ మిడ్ డే స్నాక్స్ ఎలా తీసుకోవాలి లంచ్ ఎలా ఈవినింగ్ టైం ఎలా డిన్నర్ ఎలా అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న వీడియో ప్రకారంగా కొంచెం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ సాంబార్ కానీ ఓట్స్ ఉప్మా పోహాతో ఇవన్నీ కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీలో అన్నట్టుగా కొంచెం మీకు లై లైట్గా ఉంటుంది హెవీ పొట్ట హెవీగా ఉండకుండా కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది ఇట్ విల్ బీ గుడ్ వెన్ యూ టేక్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ఐటమ్స్ మోస్ట్లీ మిడ్ డే అప్పుడు స్ప్రౌట్స్ తీసుకోవడం ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా లెగ్యూమ్స్ సీడ్స్ నట్స్ వరస్ లంచ్ వచ్చేసి రోటీ వెజిటేబుల్తో పులావ్ నెక్స్ట్ దాల్ చికెన్ ఆర్ ఫిష్ కర్రీ రైస్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ దట్ టైమ్ ఆఫ్ లంచ్ బికాస్ మనకి లంచ్ టైంలో రైస్ లేకపోతే చాలా కష్టం ఉంటుంది టేక్ ఆ కర్రీస్ కొంచెం గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఉండేటట్టుగా లో ఫాట్ కర్డ్ కర్డ్ తీసుకోవచ్చు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ స్నాక్స్ వచ్చేసి రస్క్ తీసుకోవడం టీ కాఫీ యూ కెన్ టేక్ యాజ్ అ నార్మల్ టీ కాఫీ తీసుకోవచ్చు ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు ఇన్ ద నెక్స్ట్ డిన్నర్ టైంలో ఉప్మా తీసుకోవడం ఇక్కడ మళ్ళీ నైట్ టైం వచ్చేసరికి మీరు వెంటనే రైస్ మాత్రం మళ్ళీ తీసుకోవద్దు ఆఫ్టర్నూన్కి ఇనఫ్ అనమాట నైట్ టైం ఉప్మా తీసుకోవడం దోశ వెజిటబుల్ కర్రీ విత్ చపాతీస్ ఇవన్నీ తీసుకోవడం వల్ల ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ లాట్ ఆఫ్
యు బెటర్ టు కట్ ఆఫ్ ద షుగర్స్ షుగర్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవద్దు తక్ అసలు తగ్గించడం బెటర్ ఎందుకంటే షుగర్ అనేది ఇప్పుడు షుగర్ కన్స్యూమ్ చేసుకోవడం అనేది ప్రజెంట్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఇప్పుడు లైవ్ ఏజ్కి సంబంధం లేకుండా చాలామందికి వేరు వేరే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎర్లీ ఏజెస్లో డయాబెటీస్ రావడం ఎర్లీ ఏజెస్లో హైపర్ టెన్షన్ రావడం లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చేస్తున్నాయి దాని బదులు జాగ్రీ మీరు మరీ అంత తినాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఏ బిట్ ఆఫ్ జాగ్రీ దాట్స్ ఇట్ అలా అని చెప్పి ఎక్కువగా షుగర్స్ తీసుకోవద్దు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫుడ్స్ లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టొమాటో తీసుకుంటే ఎలర్జిక్ అనమాట కొంతమందికి లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో అవి కూడా బిట్ అవాయిడ్ చేయండి లీన్ ప్రోటీన్ యూ కెన్ టేక్ ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ ప్రోబయాటిక్స్ యూ కెన్ టేక్ దోస్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద కాఫీ బట్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఒక డైలీ వన్స్ ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ ఆల్కహాల్ ఈ స్టూడెంట్ ఇవి సమ్ ఆఫ్ టిప్స్ అనమాట పీసీఓఎస్ని రిడ్ ఆఫ్ చేసుకోవడం కోసం ఫలోడ్ బై ఆమ్లా తింటే మంచిది నెక్స్ట్ సినమన్ ఎవ్రీ మీ డైట్లో ప్రతిసో మీరు కర్రీ చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సినమన్ కొంచెం లైక్ దాల్చిన చెక్క అవి వేసేసుకుంటూ ఉంటే ఇట్స్ డైలీ రొటీన్ హనీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక వామ్ వాటర్లో గ్లాస్ ఆఫ్ వామ్ వాటర్లో హనీ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకున్నా ఇట్స్ విల్ బీ వెరీ వెరీ గుడ్ నైట్ టైం ఏంటంటే చాలామంది ఇది ప్రిఫర్ చేస్తారో లేదు తెలీదు బట్ ఐ కెన్ సజెస్ట్ యూ దాట్ నైట్ టైం జీలకర్రని జీరా జీరా అంటే జీలకర్రని నైట్ టైం నానబెట్టేసేసి ఒక గ్లాస్లో మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ దానిలో కొంచెం హనీ ఒక ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని స్టిచ్ చేసేసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగేసేయండి బిఫోర్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దానివల్ల కూడా స్టమక్ దగ్గర ఉన్న బెల్లీ ఫ్యాట్ కానీ ఇవన్నీ లాట్ ఆఫ్ ఇవన్నీ పోతూ ఉంటాయి బిటర్ గాడ్ చాలామందికి నచ్చదు బట్ కాకరకాయ ఇది వెరీ గుడ్ అనమాట జాగరి పామ్ జాగరి ఈ జాగరి కూడా మీరు షుగర్స్ బదులు ఇన్ ప్లేస్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ జాగరి తులసి ఎవ్రీడే మనం పూజ చేసుకుంటాం తులసి అలానే ఒక తులసి చెట్టు మన హెల్త్ కాన్షియస్ కోసం కూడా ఒక తులసి లీవ్స్ కొన్ని మీ వాటర్లో దాగి యూజ్ చేస్తే మంచిది అనమాట బెటర్ టు అవాయిడ్ ద ఫ్రూట్స్ లైక్ షుగర్ స్వీట్నెస్ వైట్ రైస్ని తగ్గించండి ఆఫ్టర్నూన్ వన్స్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ మైదా ఫ్రూట్స్ మైదాతో చేసిన ఏ ఐటమ్స్ అయినా బెటర్ టు క్విట్ డోస్ అవాయిడ్ మిల్క్ అండ్ పనీర్ మిల్క్ అండ్ పనీర్ అంటే ఇవన్నీ కొంచెం ప్రొబయాటిక్స్ టైప్ కాబట్టి మిల్క్ కూడా తగ్గించండి బట్ బట్ పర్లేదు వన్స్ తీసుకోవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ యూ కెన్ టేక్ దట్ అవాయిడ్ బ్రాయిలర్ చికెన్ అండ్ ఎగ్స్ వన్ ఎగ్ ఎగ్ అనేది ప్రోటీన్ కంటెంట్ అట్లీస్ట్ వీక్లీ ట్వైస్ ఎగ్ తీసుకోవడం అనేది ఇట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అలా అని చెప్పి టోటల్గా అవాయిడ్ చేయమని అయితే ఏం అక్కర్లేదు బట్ అవాయిడ్ బ్రాయిలర్ చికెన్స్ అనమాట అండ్ దట్స్ ఆల్ ఈ వీడియోలో మీరు ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే గెయిన్ చేసుకుని ఉంటారు లైఫ్ స్టైల్ ఎలా మాడిఫై చేసుకోవాలి అనేది అండ్ నెక్స్ట్ ఏం వల్ల అసలుకి ఇలా వస్తుంది దీనివల్ల ఎంతటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేశాను Uh, it will be very useful i guess so and uh, thanks for watching and many thanks for your support a lot of lot of thanks uh, please ee video anta choose untaru kabatti na struggle kosam ana at least give me a single like uh, it will make me more uh, boost anamata next nen video cheyadaniki kani uh, it will be a very uh, very boosting energy anamata and it means a lot for me please subscribe to my channel thank you